y'all on. <gülüyor> Selamünaleyküm merhaba arkadaşlar hayırlı akşamlar. Bodrum'dan korona siparişlerimiz var sevgili Serdar kardeşimizin. Kendisi taksici. Bodrum'da Dacia Logi aracı var. Onlara korona montajı yapacağız nasip olursa. Yani siparişlerini lemamıza dizip fabrika yerlerini açıp yarın da kargoya vereceğiz kısmet olursa. Ufaktan başlayalım. Standımıza dizelim. Olmazsa olmaz Vatikan çanımız. Şöyle Bunu şöyle bırakalım. Yukarıdan aşağı dizmeye başlayalım. Şöyle yapsak birbirine vurur mu acaba? Bir deneyelim. Arkadaşlar burası var ya inanamayacağınız derecede sıcak. Bir an önce işleri bitirip eve çıkıp dinlenmek istiyorum. Şimdi sırada diğer konumuz. Ufak civatalarda ne varmış? Şu var. Yani gerçi civatı var mı? Sonunu alamıyoruz. YTT garajda işe başladım bu arada arkadaşlar. Korona montajlarını telefonda randevu sistemiyle pazar günleri yapıyoruz. Haftada bir gün iznim var. O da pazar. Pazar günleri genelde Randevulu araçlara bakıyoruz. Hem işimizi yapalım hem sohbet edelim sizinle. Onun dışında da kargo sevkiyatlarımızı hafta içi de alabiliyoruz. İş yoğunluğuna göre. 
Kargo gönderecek olan arkadaşlara da benimle itibat kurmadan kargo göndermemelerini rica ediyorum. Arkadaşlar ayda toplamda 2 gün çalışıyoruz. E, malum pazar günleri öğleden sonra açıyorum. 1 ile 6 arası ekstra bir işimiz olmazsa evde istirahat ediyoruz. Olursa da nitekim şükürler olsun genelde oluyor. Dükkan doluyoruz. Şimdi formamızı da alıyoruz. Açılı gö aracında yıkım yapacak Serdar ustamız. Sanki kornalar biraz daha yukarıda olabilirmiş. Dur bakalım. Şimdi şöyle sıkarsak. Su tanrı çok acil. Güncellemem lazım. <gülüyor> Yoksa kafamıza her an düşebilir. Ayak sıkıntılı biraz. <gülüyor> Evet, ayar açma yerlerimiz de gayet muazzam bir şekilde duruyor. Evet. Çağırken merak ediyorum standı. Bırak beni gideyim diyecek baba. Kargo yapma beni ben giderim Muğla'ya modeli. Şimdi Serdar Usta'm bunları nasıl atlayacağız bilmiyorum. Ergenlik çağına girmiş delikanlı gibi böyle hazır kıta bekliyor. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen icraata geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci yapım aşamamızda ne vardı? Pimçek bomba at. <gülüyor> Fişleri tak ince ayarlara geç. Şimdi şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. 6 takım olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Şöyle yaparsak bizi kurtarabilir. Pardon. İstemeyerek karan kameranın tripodunu oynattım arkadaşlar. Özür dilerim. işimiz yok şu anda. Evet. Hassas düğmemizi de alalım. Vatikan çanı sabırsızlaşıyor. Şimdi... Pardon. Şu havalandırmayı kapatayım. Ses gitmesin arkadaşlar. Acilen bir kulaklık yapmam lazım aslında benim. Hep unutuyorum. Bizim garajda bir vardiya amirimiz var. Usta başımız İsmet Çakır. Bugün alırsın ustam. Yarın alırsın ustam. Hep unutturuyor bana. Bugün de dışarı çıktık. Sevgili meslektaşım Muhammed Ustam. Ee, o da çok değerli bir kardeşimiz. İş yerinden elektrikçi kendisi. Meslekte yaşamış olduğumuz problemlerde hep şöyle der. Bir sistemde şase varsa, kısa devre varsa <gülüyor> kaçak yapıyor der hep kısa devre olayına. Kaçak yapmaması için kablolarımızı ayrı tutuyoruz. Kısa devre yönlenmemiz için arkadaşlar. <gülüyor> bir ufak ayarlamına geçeceğiz şimdi. birini çekiyoruz. Üçüncü kornamıza geçtik arkadaşlar. Kalın ton. 325 MHz.
geçelim. Evet şimdi son kornamız arkadaşlar. Şimdi şu kornamızı şöyle kaydırırsak. Sıradan dizerek geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kornamızı standımıza dizdik, fabrika ayarlarının işleyi, isteği üzerine açtık. Ufak bir ses stabiliyle siz değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Biz izlemeye devam edin. Kısa bir ara veriyoruz. Boğazlarımda biraz sorun var arkadaşlar falan şitlerimde. Ee, doktora gideceğim inşallah fırsat bulursam. Bir adet Mars Seron eğitimiz. Ee, bunun montajı ile alakalı özel bir video çekeceğim sana Serdar Ustam. Burada da ufak bir sorunu anlatacağım tabi. Diğer kullanıcılarımız için. Ee, genelde YouTube takipçilerimizden, Instagram, Facebook üzerinden bize ulaşan en sık gelen sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Hamdusta bu ürünleri tampon altına, interkolinin tarafına diziyoruz. Araç yıkandığında yağmur suyundan problem olur mu ve benzeri sorular geliyor. Ürünlerimizi biz de genelde tampon önüne, interkol arkasına, interkol önüne, panjur arkasına dizdiriyoruz ya da diziyoruz. Yolladıklarımızı da bizim montaj yapmış olduğumuz kriterlere uygun olarak taktırmalarını öneriyoruz araç sahiplerine. Çünkü ürünlerimizde desibel farklılığı olabiliyor. Montajda kullanılan ürünlerin kablo hattında e, iyice bir kablo kullanılırsa voltaj sapması yapabiliyor. Ürünlerimiz arkadaşlar birbirine değmemesi gerekiyor montaj yapıldığında. Ve tampon takıldığında ürünler lemada ya da tampon demirinde olabiliyor. Tampon takıldığında kornamızın ön taraflarına, göbeklerine herhangi bir baskı gelirse plastik olabilir, metal olabilir. Sesibel, desibelde kornaların sesinde bozulmasına neden olabiliyor arkadaşlar. Bunu önlemek için ürünlerimizin aralarında birer bir buçuk milim, iki milim bilemediniz boşluk kalması gerekiyor. 
Benim stand e, demo bir montaj olduğu için burada ben bu ortalama 3 çifti bilemaya böyle sığdırabildim. Tabi araçta daha farklı konsept yerleri olabiliyor. Araçtan araca değişebiliyor. E, bunlar Spray Jumper, Ducato ve Şahin seyirlerinde arkadaşlar. Doğan seyirlerinde. Ortalama 4 takıma kadar koruna bağlanabiliyor. 4 takımda 8 adet yapar. 4 takım 4 adet aşağı, 4 adet yukarı toplamı 8 tane olabiliyor. Maksimum takılabilecek adet sayısı tabi. Ee, konuyla alakalı ürünlerimizi e, bu şekilde dizdikten sonra araçlarınızda kornaları bağlayan ustalarım en az 2,5 milim paralel olarak artı eksilerini verebilir. Eksileri şaseye de verebilir. Artıları yine paralel olarak çıkabilir. Benim burada sistemde yaptığım gibi bir kalın çiftli kablo olabilir bu iki buçuk milimden tekli çoklu kablo olabilir gene iki buçuk milim arkadaşlar bağlantıları yapıldıktan sonra ben genelde lehim yapılmalarını tercih ediyorum lehim yapılmasını tercih ediyorum çünkü ilerleyen kilometrelerde araçta sarsıntıdan dolayı fişin geçirmemezlik yapma ihtimali olabiliyor sesle sapmalara neden olabiliyor arkadaşlar Fişlerin e, lehim yapılarak takılırsa daha sağlıklı yüksek desibel ses alabileceğini e, umuyorum araç sahiplerimize. E, ve öyle uygun olacağını da düşünüyorum. E, şu ana kadar o sistemden şaşmadık. Şaşmayız Allah'ın izniyle. Tabi biraz zaman alıyor. E, terlemeden para kazanmak yok tabi arkadaşlar. Bir şeyler yapıyorsanız ortada bir emek varsa sonucunu da en iyi şekilde almak gerekiyor. Almanız gerekiyor. Neticede para veriyorsunuz. E, tabiri caizse parayı veren dediği çalar modeli arkadaşlar. E, i̇şin şakası bir yana işinizi severek ve e, sayarak yaparsanız yapmış olduğumuz işlerde kendimi hep daima bir müşteri olarak görüyorum. Bir insana bir iş yaparken, bir ücret öderken e, ustaya eline koluna sağlık. Teşekkür ederim dediğimde o insan da mutlu oluyor. Ben de ücret verdiğimde onun yapmış olduğu hizmetten memnun kalıyorum. E, bu insifiyetle yolumuza devam ediyoruz Allah'ın izniyle. E, siz değerli izleyicilerimizden, takipçilerimizden isteğimiz e, ürünlerimizin altına şirketimizle alakalı, ustalığımızla alakalı yorumlarınızı yazabilirsiniz. Memnuniyetinizi bildirebilirsiniz. Sayfamızı, kanalımızı takip edebilir, dostlarınızı önerebilirsiniz. E, firmamız aslında otelektirik, elektronik, işte kapsayan işlerle ağırlıklı hizmet veren bir firma. Fakat talep neyi arz ediyorsa, e, müşteri neyi istiyorsa onun üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun, alamdı, park sensörüydü, uzaktan araç çalıştırma, starline klima kızı ve benzeri işlerle de hizmet veriyoruz arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayacağım. Ürünlerimizi dizdik. Fabrika ayarlarını açtık. Bodrum'dan sevgili Serdar Ataman kardeşimin Dacia Lodgi aracına takması için standımıza dizdik. Kendisi de bizi bu arada, bu arada YouTube kanalımızdan bulmuş. Memnun kalmış performansımızdan, işimizden, işçiliğimizden. Ustam dedi, ürünlerimizin dedi, ayarlarını açıp bana da bir üç takım koca kafa boş ve bir adet de Vatikan Çan'ı gönderir misin? Bugün işten geldim, mesaideydim. 8-6 çalışıyoruz normalde. 8-8 yaptık. Ee, bakım araçlarımız vardı. Onları da teslim ettik. Firmamıza geldik. Ürünlerimizi dizdik. Bugün ayarlarını açıp standa dizdik. Ufak bir sunuma ses eslerini dinletip videomuzu sonlandıracağız inşallah. Şimdi tuşumuzu alalım. İşin en heyecanlı yeri ve en sevdiğim yeri. <gülüyor> Bizim şirket ortaklarımızdan Ömer Orhan var. Bu arada kendisine selam gönderiyorum. Ömer Orhan arkadaşımız Starline genel distribütörü. Ürünü Starline'ı Türkiye'ye getiren arkadaşımız. Onunla da tanışmamız YouTube kanalı vasıtasıyla oldu. Güzel dostluğumuz devam ediyor kendisiyle. O da iyi bir arkadaşımız. O da bu işe gönül vermiş. Starline hizmetleriyle alakalı. Beraber de çalışıyoruz. Selam olsun Ömer Ustam'a. Şimdi arkadaşlar konu 
şöyle gelişti. Ürünleri bu şekilde dizdikten sonra araçlarınızda da bu şekilde olması gerekiyor. Araçlarınızı yıkatırken araçlarınıza tarzikli suyu yıkamacı arkadaşları uyarırsanız kornanın göbeklerine göbeklerine vurmasın. Çünkü neticede suyun girip bozamayacağı hiçbir yer yok arkadaşlar. Yağmur suyundan etkilemez. Ama siz bu kornayı tampon altında örnek veriyorum. Lastiğin yarısına kadar suya girerseniz sıkıntıya girer arkadaşlar. Ürünlerin normal şartlarda uzun ömürlü kullanabilmeniz için taksici minibüsçü arkadaşlar için konuşuyorum. Bu süsüler zaten normal kullanımlarda kesik kesik çalıyor. Bu ürünümüzün içerisinde bir adet plastik sargıya ait bobin vardır. İçinde de mil vardır arkadaşlar. Bir kere basıp bıraktığınızda mil giderek çift etikle parçanın içerisinde kapalı döngüde çalmasına sebep olabilir. Siz bunu ne kadar uzun süre çalarsanız bobinin ısınıp sargının dışındaki verniğin yanıp ürünün yanmasına sebep olursunuz. Kesik kesik kullanırsınız. Kullanırsanız boşlarla çanı uzun ömürlü kullanırsınız arkadaşlar. Ufak bir ses stabiline geçiyorum şimdi. İçi şeyler olmuyor burada. Vatikan çanı giriyoruz arkadaşlar. Serdar Ustam Bodrum'da sen nasıl çalacağım bu kornaları bilmiyorum. Yıkım yapacaksın herhalde. Bodrum sokakları düşünsün diyor. Bundan sonra Serdar Ustam bence de Bodrum düşünsün baba. <gülüyor> amirimiz var. Bizim şirkette amir memur çok aslında da e, bu işe gönül vermiş etiketçi abilerimiz geldikçe aklıma videonun arasında sohbet ediyoruz hem, hem dile getiriyorum arkadaşlar. Ramazan abim var Samsun'da o da. O da bu işe gönül vermiş eski etiketçilerden. Sever bu seriyi. Nasıl Ramazan abi? Malzeme dertli ben malzemeden dertli. Akşam üstü sesleri fazla çıkarmayalım dışarıya arkadaşlar. Ee, son olarak videomuzu sonlandırmadan sevgili Serdar kardeşim Vatikan çanımızı bu seriyi dizdikten sonra altında L şeklinde bir ayak var ürünün. Onu düzeltip 13'lük vidayla göbek öne bakacak şekilde tamponda dizebilirsin. Bu göbeğin 13'lük civatası ön tarafa bakacak. Arka tarafa baka, bakmayacak. Yukarı gelmeyecek, aşağı da gelmeyecek. Bu göbek bu şekilde ileriye doğru bakacak. Bu serinin arasına, kenarına, ortasına dizebilirsin. Başına, sonuna. Yani görselini ustam ayarlayabilir. Altısı lotgiye taktığında altısı gözükebilir, dördü gözükebilir. Bunu istediğin yere sıkıştırabilirsin. Ben genelde korna montajlarında dörtlü montaj yaptığımda İki sola iki sağa ortaya da bunu koyuyorum baba yetim kalmasın arasında arada çalsın diye. E, montajla alakalı takıldığım bir yer olursa arayabilirsin sıkıntı yok. Arkadaşlar bu e, Serdar Usta'm özellikle sana söylüyorum. Maç Selano eti. Çıraklığımızdan beri bize bunu maç taşlı olarak anlattı ustalarımız, büyüklerimiz. Öyle de devam ediyor. Maç Selano etimizin iki adet sağlı sollu 13'lük bağlantı civataları vardır. Ve 2 adet ön tarafta bulunan tetik uçları vardır arkadaşlar. Şase ve ceyran tetikle sistemiyle çalışabilir. 
Bu ürünümüzü şu iki ayak bulunan yerden şaseye sabitliyoruz Serdar Ustam. Şaseyi ayaklardan alacak. Şu sol taraf ya da sağ taraf fark etmiyor. Bu tarafa ceyranla besliyoruz Mars taşlağımızı, serenoitimizi. Burayı ceyran verdikten sonra bu diğer uca da kornalarımızın çıkış tetik ucunu bağlıyoruz. Şaseleri zaten sabit. Kornamıza giden şu artı ucunu buraya giriyoruz. Ürün şase aldıktan sonra geriye bir tek aracımızın orijinal kornasından gelen tetik ucu ceyran olması gerekiyor. O tetik ucunda arkadaşlar ürün böyleyken burada bulunan iki çuvatadan bir yazan kısma bağlıyoruz. Şak şak diye kornamız çekiyor. Çektikten sonra çıkış yapıp kornalarımız çalıyor arkadaşlar. Montajı gayet basit ve kolaydır Serdar Ustam. Ürünle alakalı bir problem olursa arayabilirsin söylediğim gibi. Aracın üst tarafında bir yer varsa kornaların bağlantılarını ileriye dönük selanoidle alakalı kullanımdan dolayı problem olur, olur bozulabilir. Tamponu indirmemen için tampon üstü bir yere de takabilirsin. Tampon içine de tercih senin. Lafı fazla uzatmadan videomuzu sonlandırmadan e, kısaca dipnot olarak arkadaşlar şehir içinden ve şehir dışından korona isteyen arkadaşlarımız en az 1-2 gün önceden beni bilgilendirmesi gerekiyor ve tamiri onarıma göndermeden benimle irtibat kurmalarını istiyorum. E, yoğunluk oluyor. Çatçatlar geldiğinde izin günlerimde ve Mesaiye kalmadığım günlerde bakıyorum. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için arkadaşlar benimle irtibat kurmadan ürünlerinizi kargo yapmayın. Son bir kez kapanış ses efektlerini almak istiyorum arkadaşlar. <gülüyor>